हेलो गाइस दिस इज अमोल आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर्स में हम देखने जा रहे हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इस प्रॉपर्टी पे डिपेंड है उसके बाद हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 चलिए आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखते हैं सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर विद ट्रायंगल पी क्यू आर दो ट्रायंगल्स दे हैं बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 16 द एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज ऑलरेडी गिवन दैट इज 16 एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 25 दिस इज आल्सो गिवन देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ रेशियो ऑफ ए बी अपॉन पी क्यू अगर हम हमें फाइंड क्या करना है फाइंड द वैल्यू वैल्यू किसकी है इस रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है दो मिनट के लिए थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो ए बी अपॉन पी क्यू अगर हम यहाँ से बात करते हैं ए बी अपॉन पी क्यू तो मुझे ऐसा लगता है कि ए बी अपॉन पी क्यू मतलब दे आर द पियर्स ऑफ करोस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल तो प्रीवियस लेक्चर्स ने हमने एक थेरम देखा था एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स का रेशियो कैसे फाइंड करते हैं और उसका रिलेशन साइड्स के बराबर क्या होता है तो हम वही थे हम आप अप्लाई करने जा रहे हैं यहां पे अगर देखोगे तो ए बी अपॉन पी क्यू दीज आर द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर सो वट विल आंसर गाइज आंसर विल बी लाइक दिस सो हमें प्रेजेंट क्या करना है वी हैव ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर विथ ट्राइंगल पी क्यू आर देयर फोर एवरीबडी इज नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू सबको पता है दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होते हैं उनके एरियाज का रेशो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो का स्क्वेयर होता है तो आई कैन राइट हेयर करस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी स्क्वेयर अपॉन पी क्यू स्क्वेयर यस ऑन ऑफ यस सर सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो यहाँ पे लिख सकते हो कौन सा थेरम है थेरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था उसके बाद हमें क्या दिया है एरियाज ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर गिवन जस्ट सबसे वैल्यूज देयर फोर सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी फाइव इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर अपॉन पी क्यू स्क्वेयर यस सर यस सर तो लेस टेक द स्क्वेयर रूट सिक्सटीन का स्क्वेयर रूट कितना होगा फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव का फाइव इज इक्वल्स टू क्या आएगा इस लेफ्ट हैंड साइड का अगर आपने स्क्वायर रूट लिया है तो राइट हैंड साइड का भी लेना पड़ेगा हमें ए बी अपॉन पी क्यू रीजन आएगा टेकिंग क्या किया हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ओके सो यहाँ पे देखो अपना आंसर आ गया तो इस तरह से हमें छोटे छोटे एग्जांपल सॉल्व करने रहे थे अभी आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर सेकंड ट्राई करते हैं रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल रेशो किसका दिया है करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल कितने ट्राइंगल है दो ट्राइंगल होते हैं उसका रेशो कितना दिया है टू इज टू फाइव एब्सोलूटली सर तो टू इज टू फाइव अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो है तो सबको पता है स्मॉलर ट्राइंगल की साइड कौन होगी टू और बिगर ट्राइंगल की साइड कौन होगी फाइव हाँ सर बिल्कुल उन्होंने कहा इफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया कितना है स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया दिया है उन्होंने 64 स्क्वायर सेंटीमीटर ओके उसके बाद पूछा उन्होंने देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द बिगर ट्राइंगल कैसे सबको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल और अगर सिमिलर साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर रेशो दिया है उन्होंने तो हमें थेरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल अप्लाई कर सकते हैं तो किस तरह से होगा यहां पे कुछ भी किसी भी ट्राइंगल का नाम नहीं दिया तो हम क्या कर सकते हैं उसके नाम हम लेट मान के लिख सकते हैं तो आई आई कैन राइट हियर लेट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर ये कौन है आर स्मॉलर एंड बिगर ट्राइंगल्स ओके ये दोनों कौन है स्मॉलर एंड बिगर ट्राइंगल्स है देर फोर आपको पता है ट्राइंगल ए बी सी आर सिमिलर विथ ट्राइंगल पी क्यू आर क्यू सर आपको पता है दिस इज ऑलरेडी गिवन उन्होंने ही कहा है सिमिलर ट्राइंगल्स है वो और उनके करोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी दिया है अगर ये दोनों सिमिलर है तो देर पर हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्योंकि हमें जो पूछा है कुछ वैल्यूज एरिया ऑफ ट्राइंगल की दी है और हमें फाइंड भी करना है एरिया ऑफ अनदर ट्राइंगल्स करेक्ट तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर हमें सबको पता है थेरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है इन दोनों के एरियाज का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वेयर इतना होता है उसके रेशियो इतना होता है तो आई कैन राइट हियर लाइक ए बी स्क्वेयर अपॉन पी क्यू स्क्वेयर यस सर इसका रीजन क्या आएगा हमें सबको पता है थेरम ऑफ हम कैसे लिखेंगे थेरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स हाँ सर बिल्कुल 
तो ये था उसका रीजन जस्ट सब्सिट द वैल्यूज हमारे पास क्या है और दोनों ट्राइंगल ए बी सी उसका एरिया कितना दिया हमें उसका एरिया दिया सिक्सटी फोर लेट सब्सिट द वैल्यूज सिक्सटी फोर अपॉन ट्राइंगल पी क्यू आर एज इट इज लिखो यहाँ पे इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू इसका रेशियो कितना दिया है टू इज टू फाइव तो स्क्वेयर एज इट इज रहेगा गाइस रेशियो सिर्फ साइड्स का दिया है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वेयर ऐसे बोला नहीं है तो हम सिर्फ ए बी अपॉन पी क्यू की जगह पे वैल्यू सब्सिट करेंगे स्क्वेयर एज इट इज रहेगा तो टू स्क्वेयर अपॉन फाइव स्क्वेयर इस तरह से आएगा हाँ सर बिल्कुल सो so, देर पर आप मॉडिफाइड कर सकते हो किस तरह से मॉडिफाइड करेंगे इन दोनों को स्क्वेयर में कन्वर्ट कर लो सिक्सटी फोर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्व टू गाइज क्या होगा गाइज यहाँ पे होगा इसका स्क्वेयर दैट इज फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव बिल्कुल आप अभी क्या कर सकते हो ट्रांसफर कर सकते हो किसको ट्रांसफर कर सकते हो या तो आप सिक्सटी फाइव को आगे शिफ्ट कर लो या तो ट्वेंटी फाइव को यहाँ पे शिफ्ट कर लो हाँ चलेगा तुम यहाँ पे लिख सकता हो सिक्सटी फोर इन टू ट्वेंटी फाइव यहाँ आई करेक्ट ये आगे शिफ्ट कर सकते इज इक्वल टू फोर इन टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर हाँ बिल्कुल सर ये फोर नीचे आएगा हाँ बिल्कुल तो किस तरह से आएगा गाइस 64 फोर इंटू ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ये आएगा हाँ सर तो इसका आंसर आगे कंटिन्यू कैसे होगा फोर से हम 64 को डिवाइड कर सकते कर सकते कितने से होगा 16 फोर जा सिक्सटी फोर ओके तो आंसर विल भी फोर वन जा फोर फोर सिक्सटीन जा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बिल्कुल सर कितना आएगा सिक्सटीन इंटू ट्वेंटी फाइव इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ओके इसका फोर फोर हंड्रेड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ओके तो हमें क्या पूछ रहे हैं हमें तो वही बिगर ही बिगर का एरिया फाइंड करने के लिए बोला था गाइस तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया क्योंकि बिगर ट्राइंगल कौन है हमारा पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली हिसाब से सो so, हम फ्रेश यहाँ पे लिख सकते हैं देर फोर एरिया ऑफ देर फोर एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल इज हाउ मच फोर स्क्वेयर सेंटीमीटर ओके इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया सो so गाइज इसके बाद हम क्या करने वाले प्रैक्टिस सेट 1.4 स्टार्ट करने वाले आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया है मैंने वहां पे लिखा है ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि गाइज द रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल किसका रेशो करस्पॉन्डिंग साइड किसके हैं सिमिलर ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो अगर देते हैं तो हमारे दिमाग में थेरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आना चाहिए क्योंकि उन्होंने क्या कहा है द रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ किसके सिमिलर ट्राइंगल इज थ्री इज टू फाइव सबको पता है अगर द ट्राइंगल द ट्राइंगल आर सिमिलर और उसके करस्पॉन्डिंग साइड से रेशियो थ्री इज टू फाइव है तो थ्री है किसकी होगी स्मॉलर ट्राइंगल की साइड होगी फाइव जो होगी वो किसकी बिगर ट्राइंगल की साइड होगी यहाँ पे किसी भी ट्राइंगल्स का नाम नहीं दिया इसके पहले सिमिलर एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था हमने उन्होंने कहा देन फाइंड द रेशो ऑफ देयर एरियाज सिमिलर ट्राइंगल के एरियाज का रेशो अगर फाइंड करना है तो हमें थेरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल हम अप्लाई कर सकते हैं तो मैं किस तरह से लिख सकता हूँ यहाँ पे प्रेजेंटेशन यहाँ पे किस तरह से कर सकता हूँ कि इन ट्राइंगल इंस्टेड ऑफ इन ट्राइंगल हमें क्या दिया है लेट मान के करना पड़ेगा लेट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर ये दोनों कौन है आर स्मॉलर एंड बिगर ट्राइंगल्स ओके इस तरह से हमने लेट माना देर फोर ये दोनों कौन है सिमिलर है देर फोर ट्राइंगल ए बी सी आर सिमिलर विद ट्राइंगल P Q R यस सर सो इसका एरिया हमें क्या फाइंड करना है इनके रेशो ऑफ दर एरिया तो आई कैन राइट एयर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू कैसे लिखूंगा मैं हमें पता है उनके साइड्स का रेशो दिया है तो साइड में ए बी और उसकी करस्पॉन्डिंग पी क्यू लिख सकता हूँ हाँ सर ए बी स्क्वेयर अपॉन पी क्यू स्क्वेयर सर स्क्वेयर क्यों क्यों लिखा आपने क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल का एरिया जब फाइंड करना है उसका एरिया का रेशो कितना होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर इतना होता है तो इसलिए मैंने करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो लिया बट वो कैसे लिया स्क्वायर में लिखा तो इसका रीजन हम लिख सकते हैं थेरम ऑफ थेरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल ओके ये था उसका रीजन सो so, हम क्या कर सकते हैं हमें क्या दिया है रेशो दिया है लेट सब शुड द वैल्यूज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इसका रेशियो कितने बराबर है वैल्यू सब शिफ्ट करने के बाद ए बी की जगह पे थ्री स्क्वेयर एज इट इज पी क्यू की जगह पे फाइव स्क्वेयर एज इट इज मॉडिफाइड कर लो इसको देर फोर थ्री का स्क्वायर कितना आएगा नाइन अपॉन फाइव का स्क्वायर कितना आएगा ट्वेंटी फाइव ये कौन है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल 
पी क्यू आर इन दोनों का रेशियो कितना आया नाइन आप वन ट्वेंटी फाइव उन्होंने सिर्फ बोला था रेशियो फाइंड कर लो किसका इनके दो ट्राइंगल्स के एरियाज का ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ द प्रैक्टिस सेट वन पॉइंट फोर गाइज क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर थ्री बहुत ही ईजी है सारे के सारे आपको ऑलरेडी हुए हैं तो आपको ये क्या करना है घर पे करना है क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ ट्राई करते हैं ट्राइंगल एल एम एन आर सिमिलर विद ट्राइंगल पी क्यू आर द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज ऑलरेडी गिवन ट्राइंगल एल एम एन सिमिलर विद ट्राइंगल पी क्यू आर उसके बाद कुछ वैल्यूज दिया हमें क्या कहा है नाइन इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू सिक्सटीन इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन सो गाइज आप यहाँ पे इस तरह से दिया है सिर्फ प्रोडक्ट फॉर्म में एक्चुअली वो रेशो है क्योंकि अगर देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो डिनोमीटर में आएगा और ये नाइन आगे शिफ्ट होगा करेक्ट तो ये क्या होगा रेशो हो जाएगा तो इसका आंसर क्या है उसके उन्होंने कहा कि इट क्यू आर की वैल्यूज दिया है और हमें क्या फाइंड करने के लिए ई एम एन तो देखते हैं इसका आंसर कैसा आएगा तो इसको पहले मॉडिफाइड करते नाइन इन टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू सिक्सटीन इन टू एरिया ऑफ ट्राइंगल विच वन इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन मॉडिफाइड कर लो इसको नाइन को आगे शिफ्ट कर लो एल एम एन गिजर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन ओके तो 16 के नीचे कौन आएगा नाइन ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे इस तरह से हाँ बिल्कुल सर ओके तो अभी देखो हमें क्या करना है हमें क्या दिया है क्यू आर की वैल्यू दी है कितनी है 20 है क्यू आर को अगर ऑब्जर्व करोगे और फाइंड क्या करना है एम को तो आपको पता चल जाएगा क्यू आर लास्ट की साइड है एम भी लास्ट की साइड है तो ये दीज आर द करस्पॉन्डिंग साइड्स तो हमें करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल भी दिए उन्होंने तो हमें क्या पता है ट्राइंगल यल यम यन आर सिमिलर विथ ट्राइंगल क्या दिया उन्होंने पी क्यू आर दिस इज गिवन तो हमें सिंस दे आर दे आर इन दिमिल दे आर द सिमिलर ट्राइंगल्स तो हम इस तरह से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल यल यम यन अपॉन तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एल मैं आपको पी के और आगे लिख सकता हूँ ट्राइंगल पी एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल यल यम यन इज इक्वल्स टू सिंस दे आर सिमिलर ट्राइंगल तो उनका एरियाज का रेशो साइड्स के स्क्वेयर के रेशो इतना होता है सबको पता है तो हम साइड्स कौन से लेंगे जानबूझ के क्या करेंगे क्यू आर साइड लेंगे तो क्यू आर स्क्वेयर अपॉन दूसरी साइड कौन है यम इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगी यम यन स्क्वेयर ओके अभी हमें पता है एरिया इसका एरिया पता है हमें कितना है सिक्सटीन अपॉन नाइन वैल्यू पुट कर लो देर फोर सिक्सटीन अपॉन नाइन इज इक्वल्स टू क्यू आर की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी ट्वेंटी स्क्वेयर अपॉन यम एन स्क्वेयर ओके okay, अभी क्या करते हैं हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं कितना आएगा फोर अपॉन सिक्सटीन का स्क्वायर रूट फोर नाइन का स्क्वायर रूट कितना आएगा थ्री ओके ट्वेंटी का स्क्वायर ट्वेंटी स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आएगा सिर्फ ट्वेंटी एम एन का एम एन स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आएगा यम एन इसका रीजन क्या आएगा बाय टेकिंग स्क्वेयर रूट्स ओके हाँ बिल्कुल अभी ट्रांसफर कर लो यम इस साइड को थ्री अपोजिट साइड को देर फोर यम एन इन टू फोर इज इक्वल्स टू ट्वेंटी इन टू थ्री देर फोर यम एन इज इक्वल्स टू फोर ट्रांसफर करो अपोजिट साइड को ट्वेंटी इन टू थ्री अपॉन फोर ओके तो ये किस तरह से होगा फोर फोर से हम डिवाइड कर सकते हैं फोर वन जो फोर फोर फाइव जो देर फोर यम एन इज इक्वल्स टू फाइव इंटू थ्री हाउ मच फिफ्टीन अपॉन वन सो दैट इज फिफ्टीन तो हमें क्या मिल गई एम एन इज इक्वल्स टू फिफ्टीन मिल गए तो इस तरह से हमने क्या किया सॉल्व किया अभी क्या करते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है देखो एरिया ऑफ अ टू सिमिलर ट्राइंगल एरिया किसका है टू सिमिलर इसको इस पॉइंट को ध्यान में रखा है सिमिलर ट्राइंगल आर टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव स्क्वेयर सेंटीमीटर एंड एटी वन स्क्वेयर मीटर मतलब एरिया ऑफ बोथ द ट्राइंगल इज ऑलरेडी गिवन दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर है ये सिर्फ ट्रायंगल्स नहीं है दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स गाइस उसके बाद उन्होंने कहा इफ अ साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्रायंगल दोनों में से जो स्मॉलर ट्रायंगल है उसकी साइड्स कितनी है 12 सेंटीमीटर ओके यहां पे किसी भी ट्रायंगल का नाम नहीं दिया तो हम क्या करेंगे सपोज मान के लिख सकते हैं देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल ओके तो देखो एरिया ऑफ बोथ द ट्राइंगल इज ऑलरेडी गिवन बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर ये भी दिया है उन्होंने तो एक साइड की वैल्यू भी दी है हमें तो आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे सिंस द बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो हम यहाँ पे थेरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल अप्लाई करके मिसिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हाँ बिल्कुल सर सो गाइज यहाँ पे नोटिस कर लो मानते हैं यहाँ पे लेट एक्स एंड वाई आर द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ किसके स्मॉलर एंड बिगर 
ट्राइंगल्स ओके तो हमारे पास स्मॉलर ट्राइंगल की साइड कितनी है स्मॉलर के ट्राइंगल्स क्या है एक्स है बिगर की कितनी है वाई है तो क्वेश्चन ने क्या कहा है स्मॉलर ट्राइंगल की साइड ट्वेल्व दी है करेक्ट और फाइंड क्या करना है बिगर की तो हमें क्या करना है एक्स इज ऑलरेडी गिवन वाई फाइंड करना है हाँ सर और बहुत ट्राइंगल्स आर सिमिलर बहुत ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो हम यहां पर लिख सकते हैं सिंस बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर ये दोनों ट्राइंगल कौन है सिमिलर है देर फोर उनके एरियाज का रेशियो किस तरह से लिखेंगे एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज इक्वल्स टू कैसे होगा दे आर सिमिलर तो उन दोनों के एरियाज का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वेयर इतना होता है तो करस्पॉन्डिंग साइड कौन है एक्स और वाई बिगर की कौन है वाई एक्स कौन है स्मॉलर की तो वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर हाँ सर बिगर का एरिया दिया है उन्होंने स्मॉलर का एरिया दिया है तो आई कैन राइट हियर बिगर का एरिया हाउ मच टू टू फाइव अपॉन स्मॉलर का एरिया कितना है एटी वन इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर बिगर की साइड है उसे हमें फाइंड करना है स्मॉलर की साइड x कंसिडर की हमने तो उसकी वैल्यू हमें ट्वेल्व दी है तो वाई स्क्वेयर एज इट इज आएगा x की वैल्यू ट्वेल्व स्क्वेयर ओके हाँ सर इसका रीजन क्या आएगा गाइज यहाँ पे ये जो है सिमिलर ट्राइंगल का थेरम के हिसाब से लिखा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं थेरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं तो ये जो कैलकुलेशंस करेंगे हम उसके बाद हमें मिलेगी y की वैल्यू दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं तो किस तरह से आएगा यहाँ पे देखो 25 फाइव अपॉन एटी का स्क्वायर रूट कौन आएगा 9 इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर रूट का कौन आएगा वाई और ट्वेल्व का स्क्वायर का स्क्वायर रूट कौन आएगा सिर्फ ट्वेल्व यहाँ पे रीजन लेंगे बाय टेकिंग स्क्वेयर रूट ओके हाँ सर अभी वाई की वैल्यू फाइंड करनी ट्वेल्व आप मुझे साइड को शिफ्ट कर लो तो ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेल्व अपॉन नाइन नीचे एज इट इज इज इक्वल्स टू वाई सामने एज इट इज ओके तो ट्वेंटी फाइव को थ्री से नॉट ट्वेल्व को थ्री से नाइन को थ्री से थ्री थ्री जो थ्री फोर सर तो यहाँ पे फ्रेश कैसे लिखेंगे ट्वेंटी फाइव इंटू फोर अपॉन थ्री इज इक्वल्स टू वाई हाँ बिल्कुल अगर हम ऑब्जर्व करते हैं थ्री को तो थ्री से किसी को डिवाइड कर सकते हैं हम यहाँ पे नहीं सो so यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़े से मिस्टेक हो गए ट्वेंटी फाइव नहीं यहाँ पे क्यों नहीं फिफ्टीन है तो हेयर विल बी ऑफ फिफ्टीन हेयर विल बी ऑफ फिफ्टीन गॉड इट तो थ्री वन जो थ्री थ्री फाइव जो तो यहाँ पे फाइव इंटू फोर इज इक्वल्स टू वाई देयर फोर वाई इज इक्वल्स टू वाई की वैल्यू कितनी आएगी देयर फोर वाई इज इक्वल्स टू फोर फाइव जो ट्वेंटी सेंटीमीटर इस तरह से हमने इसका आंसर लिखा ठीक है तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है उन्होंने कहा है कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर इक्वी लैटरल ट्राइंगल्स यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल ऐसे बोला नहीं कि वो सिमिलर है बोला है नहीं वो कौन है इक्वी लैटरल ट्राइंगल है इक्वी लैटरल मतलब क्या होता है इक्वी लैटरल मतलब हर एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या होगी इक्वल होंगी अगर मान लो सपोज ट्राइंगल फर्स्ट है तो तीनों साइड्स कितनी होगी थ्री सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर ट्राइंगल सेकेंड है हो सकता है उसकी साइड्स नाइन 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 इस तरह से होगी हाँ तो ये दोनों दोनों ट्राइंगल्स कौन है सिमिलर है सॉरी कौन है इक्वी लैटरल ट्राइंगल से तो आपको पता है इक्वी लैटरल ट्राइंगल्स में ऑल एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं सिक्सटी डिग्री के कितने डिग्री के सिक्सटी डिग्री के उसके बाद क्या दिया उन्होंने उन्होंने कहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ ओके और उसका रेशो दिया उन्होंने वन अपॉन टू क्वेश्चन ने हॉरिजेंटल लिखा था मैंने वर्टिकल लिखा था ए बी की वैल्यू दी है फोर हमें वैल्यू कितनी दी है फोर और फाइन क्या करना है हमें डी ई की वैल्यू तो अगर हम इस दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं तो एरियाज का रेशो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो इतना हम दिखा सकते हैं तो हमारा मेन इंटेंशन है इन दोनों ट्राइंगल को पहले क्या करना है सिमिलर दिखाना उसके बाद हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं तो प्रेजेंटेशन किस तरह से होगा देखो हमें क्या दिया उन्होंने ये दोनों ट्राइंगल दिए ये दोनों ट्राइंगल कौन है इक्वी लैटरल है कौन है इक्वी लैटरल तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल विच वन इज डी ई एफ आर इक्वी लैटरल ट्राइंगल्स इक्वी लैटरल ट्राइंगल्स देयर फोर अगर ये दोनों इक्वल एटर है तो सबको पता है सबको क्या पता है इक्वल एटर ट्राइंगल्स के कौन सारे एंगल्स कितने हैं सिक्सटी डिग्री के तो आप कोई भी दो चूज कर लो पेयर्स सिक्सटी की डिग्री आएगी तो इसका मतलब क्या होगा डबल ए टेस्ट से वो दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू सिक्सटी डिग्री देयर फोर एंड 
एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई को कंसिडर करता हूँ ए इज इक्वल्स टू सिक्सटी डिग्री इन दोनों का रीजन क्या आएगा आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन इक्वल एटल ट्राइंगल मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स आर सिक्सटी डिग्री तो आप यहाँ पे इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं ठीक है तो इन दोनों से पता चल रहा है बाय डबल ए टेस्ट ये दोनों को होने सिमिलर तो सो गाइज आप यहाँ पे नोटिस कर लो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हुआ है ट्राइंगल किसके साथ डी ई एफ के साथ डी ई एफ कौन सी टेस्ट है बाय डबल ए टेस्ट ओके अभी देखो दे आर सिमिलर तो हम क्या कर सकते हैं एरियाज का रेशो अप्लाई कर सकते हैं हाँ बिल्कुल तो किस किस तरह से लिखते हैं हम सिमिलर ट्राइंगल के एरियाज का रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल विच मीन डी ई एफ इज इक्वल टू सिंस दे आर सिमिलर उनके एरियाज का रेशो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के एरियाज इतना रेशो इतना होता है तो करस्पॉन्डिंग साइड हमें जो चाहिए वो ले लो हमें ए बी की वैल्यू दी है तो ये भी यहाँ पर है डी ई की वैल्यू फाइंड करनी है तो डी स्टार्टिंग में तो इसका मतलब बोध दर साइड आर करस्पॉन्डिंग साइड तो आई कैन राइट हेयर इन द रेशो फॉर्म ए बी स्क्वेयर अपॉन डी स्क्वेयर हाँ बिल्कुल इसका रीजन क्या आएगा इसका रीजन आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं थेरम ऑफ कौन सा थेरम थेरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स ओके हाँ सर तो अभी एरियाज ऑफ बोध ट्राइंगल्स का रेशो हमें दिया है वन अपॉइंट टू आई कैन राइट हेयर दियर फोर वन अपॉइंट टू इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू कितनी है ए बी की वैल्यू फोर है फोर स्क्वेयर अपॉन डी ई स्क्वेयर ओके तो अभी सब कर लो डी ई को इस साइड में शिफ्ट कर लो देयर फोर डी ई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू कितना आएगा डी ई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ये टू आगे शिफ्ट होगा फोर स्क्वेयर इन टू टू ओके अभी हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को स्क्वेयर उठ लेते हैं तो किस तरह से होगा देयर फोर तो आई कैन राइट हेयर यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं हाँ बिल्कुल देयर फोर डी ई इज इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट लिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का कितना होगा फोर स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट फोर आएगा और टू का स्क्वेयर रूट अंडर रूट टू आएगा अंडर रूट टू तो हमें मिल गई वैल्यूज किसकी डी ई इज इक्वल्स टू फोर अंडर रूट टू तो इस तरह से गाइज हमने क्या किया क्वेश्चन नंबर सिक्स को भी सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सारे क्वेश्चन क्या होते सब खत्म होते क्वेश्चन नंबर सात जो है सेवन जो है आपको एक्टिविटी बेस पे आपको खुद सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर कुछ इसके पहले भी मैंने दो सॉल्व करने के लिए दिया आपको बहुत ही ईजी है आप क्या कर लो एक बार ट्राई कर लो अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो ठीक है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट वन खत्म होता है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो लाइक कर लो शेयर कर लो मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बहुत सारी बनाने वाला हूँ आगे भी बनाते जाऊंगा थैंक यू विल स्टॉप टुडे थैंक यू वेरी मच